ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు దుర్గ మనం కూరగాయలు తెచ్చుకున్న వెంటనే మనము సర్దేసుకుంటాం కదండి కాని కాకపోతే ఇప్పుడైతే నేను వీటిని నిన్న ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు తీసుకొచ్చామండి ఇప్పుడు టైము వన్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది అంటే దగ్గర దగ్గర ఇది నాకు ట్వంటీ ఎయిట్ అవర్స్ నుంచి నేను ముట్టుకోలేదండి దీని మీద ఏమన్నా అంటే ఎవరంటే వాళ్ళు పట్టుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి దీని మీద ఏమైనా వైరస్ ఉంటుందేమో అనేసి నేను నిన్నటి నుంచి అలానే పక్కన పెట్టేశానండి ఇది దగ్గర దగ్గర నిన్న ఉదయం కదా ఇప్పటికీ ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ అవర్స్ అవుతుంది సో దీని మీద ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఉన్నా కూడా వైరస్ ఉన్నా కూడా చనిపోతుందని నేను ఇంతవరకు అయితే ముట్టుకోలేదండి సో నేను తెచ్చుకునేటివి ఎలా క్లీన్ చేసి స్టోర్ చేసుకోవాలో నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను మనం అన్ని కూరగాయలు తెచ్చుకున్న తర్వాత ఏం మొత్తం ఫస్ట్ అన్నీ సపరేట్ చేసుకోవాలి మనం ఏమేమి కూరగాయలు తెచ్చుకున్నామో వేటుకవి సపరేట్గా పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ విధంగా ఉల్లిపాయలు మనం ఏం తెచ్చుకుంటే అవన్నీ సపరేట్ చేసుకోవాలండి మనము తెచ్చుకున్న కూరగాయలు అన్నింటినీ దేనికి అవి ఇలా సపరేట్గా చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎండల కాలం కాబట్టి కొంచెం వాడినట్లుగా ఉన్నాయండి తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్గా అయిపోతాయి మనకి ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకోవాలి గిన్నె పైన ఇటువంటిది ఏదైనా తీసుకొని దానిపైన ఇటువంటిది పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనము నీళ్లు తీసుకోవాలి ఇవి ప్లెయిన్ వాటర్ అండి దీంట్లో నేనేం కలపలేదు ముందుగా ఉట్టి వాటర్లో మనం అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా కడిగేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం వేసేసి ఇలా కొంచెం రుద్దుతూ కడుక్కోవాలి దాని మీద ఏమైనా డస్ట్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా మనకి నీళ్ళలోకి వచ్చేస్తుంది ముందు మట్టంతా పోయేలాగా మనం ఫస్ట్ కడిగి ఇలా బుట్టలోకి వేసుకుంటే మనకు పైన ఉన్న వాటర్ అన్ని కింద మనం గిన్నె పెట్టుకున్నాం కదా దాంట్లోకి అంతా వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు వాటర్ మనము బాగానే ఉంటే అట్లే మనం వేసేసుకోవచ్చు కూరగాయలు లేదంటే డస్ట్ మనకు నీళ్లు మట్టిగా ఉంటే మళ్ళీ అవి కింద పడేసి మళ్ళీ వేరే నీళ్ళు తీసుకోవాలి ఇవి కొంచెం బాగానే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మళ్ళీ వాటిలోనే కడుగుతున్నాను ఈ విధంగా బెండకాయల మట్టుకు కొంచెం మనకు జిడ్డు ఎక్కువగా ఉండి కొంచెం డస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బెండకాయల పైన కాబట్టి ఇలా మనం గట్టిగా ఇలా రుద్దుతూ మనము క్లీన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దీనిపైన డస్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇవి ఇలా రుద్దుతూ మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాటర్ చూడండి మనకు డస్ట్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటిని కింద పడేసి మళ్ళీ వేరే నీళ్ళు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము కూరగాయలు కడిగిన నీళ్ళన్నీ మనము పారబోయాల్సిన అవసరం లేదండి ఒక బకెట్లోకి తీసుకొని అవి మొక్కలకు పోస్తే చాలా మంచిది అలాగే మనకి నీళ్ళు కూడా వేస్ట్ కాకుండా ఉంటాయి ఇలాగే మొత్తం మనం కూరగాయలన్నిటినీ ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని ఇలా వాటర్తో కడుక్కోవాలి మళ్ళీ డస్ట్ అయినప్పుడు మనం వాటర్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా మంచినీళ్ళల్లో మనం కడిగేసుకోవాలి ఇవి కూడా ఇలా రుద్దుతూ కడుక్కోవాలి ఇలా కడుక్కోవడం వల్ల మనకు దానిపైన ఉన్న డస్ట్ అంతా మనకి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా మొత్తం మనం తెచ్చుకున్న కూరగాయలన్నింటినీ మనం ఇలా కడుక్కోవాలి వాటర్ బాగలేనప్పుడు మనం అవి పక్కకు పెట్టేసి మళ్ళీ వేరే నీళ్ళు తీసుకోవాలి ఇలా ప్రతి ఒక్కటి మనము ముందు వాటర్తో కడిగేసుకోవాలి క్యాబేజీ మనకు పైన చాలా డస్ట్ ఉంటుంది కదా అది ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడి నుంచో పడి తీసుకొని వస్తారు సో పైన అంతా మనకు చాలా డస్ట్ ఉంటుంది పైన ఎంతవరకు డస్ట్ ఉందో అంతవరకు దానిపైన పొర అంతా తీసేసుకుంటే మనకు మంచిది మొత్తం అంతా తీసేసి ఎక్కడన్నా బాగలేనిది పాడైపోయినది మొత్తం మొత్తం తీసేసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడన్నా మనకు అప్పుడే తెలుస్తుంది కనపడుతుంది కదా మొత్తం అంతా తీసేసుకోవాలి తీసేసుకొని దీన్ని కూడా మనం ఒకసారి వాటర్తో కడగాలి పై పక్క అంతా కొంచెం డస్ట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా మనం వాటర్తో కడుక్కుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా మనం తెచ్చుకున్న కూరగాయలన్నింటినీ వాటర్తో కడిగేసుకోవాలి కరేపాకు మనం ఎలా తెచ్చుకున్నామో అలానే కడుక్కోవాలి దాన్ని ఒలిచి మనం ఆకులు కడుక్కుంటే అది నల్లగా అయిపోతాయి సో కమ్మలతో సహా మనం ఎలా ఉంటే అలానే కడిగి పక్కన చిల్లులు బుట్టలో వేసేసుకోవాలి అది కూడా గట్టిగా నలపకూడదు ఆకుని గట్టిగా నలిపినట్టుగా కడిగితే అది మనకు అంత కమిలినట్టుగా అయిపోయి మనకు ఎక్కువ రోజులు ఉండదు మళ్ళీ మరుసటి రోజుకే మనకంత నల్లగా అయిపోతుంది ఆకు పాడైనట్టుగా అయిపోతుంది ఈ విధంగా మనం అన్నీ కూరగాయలన్నింటినీ నీళ్ళతో కడిగేసి ఒక బుట్టలో వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కడిగిన నీళ్ళన్నీ కిందికి వచ్చేసాయి చూడండి ఈ విధంగా పైన వేసుకున్న తర్వాత ఇవి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఉల్లిపాయలు కూడా పైనంతా పొట్టు తీసేసుకొని మనం పక్కన పెట్టుకుంటే నీట్గా ఉంటాయి కొంచెం పచ్చిగా ఉంటే త్వరగా ఆరిపోతాయి 
ఇప్పుడు ఒక పెద్ద బౌల్లో వాటర్ తీసుకోవాలండి దాంట్లో వెనిగర్ అయినా వేసుకోవచ్చు మనము నీళ్లలో వెనిగర్ అయినా వేసి కూరగాయలు కడుక్కోవచ్చు లేదంటే మనకు సాల్ట్ ఇంట్లో అందరికీ అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి సాల్ట్ అయినా వేసి మనము నీళ్లలో కూరగాయలు కడిగేసుకోవచ్చు మనము వెనిగర్ మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉండదు కాబట్టి సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ మనం ఎన్ని నీళ్లు తీసుకున్నామో దాన్ని బట్టి మనం సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఈ సాల్ట్ బాగా నీళ్లలో బాగా కరిగిన తర్వాత ఈ కూరగాయలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా మనము ఈ వాటర్లో వేసుకోవాలి ఇలా మొత్తము ఎన్ని పడితే అంతవరకు మనము నిండా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో పట్టలేదు కాబట్టి మళ్ళీ మనం వేరే గిన్నెలో కూడా ఇలా నీళ్లు పోసుకొని సాల్ట్ వేసుకొని మిగతా కూరగాయలు ఇలా డిప్ చేసుకోవాలి అంటే మునిగేంత వరకు మనం ఎన్ని పడతాయో అన్ని మనకు ఎన్ని బౌల్స్లో కావాలంటే అన్ని బౌల్స్లో ఇలా వేసి పెట్టుకోవాలి మనకు వెనిగర్ వేసుకుంటే మనకు పెస్టిసైడ్స్ అనేవి కొడుతూ ఉంటారు కదండి కూరగాయల పైన ఆ రసాయనాలు అనేటివి మనకు వెళ్ళిపోతాయి ఇట్లా వెనిగర్ వేసుకోవడం వలన ఈ విధంగా మనము వెనిగర్ కానీ సాల్ట్ కానీ పసుపు కానీ లేదంటే బేకింగ్ సోడా కానీ వేసి నీళ్లలో తర్వాత ఈ కూరగాయలు పెట్టుకుంటే మనకు దాని మీద ఏమైనా డస్ట్ ఇట్లా వైరస్ లేకపోతే రసాయనాలు కొడుతూ ఉంటారు కదండి అవైనా కూడా మనకు నీట్గా వెళ్ళిపోతాయి మధ్య మధ్యలో మనం ఇలా నొక్కుతూ ఉండాలండి ఇలా అంటుంటే మనకు పైన తేలుతూ ఉంటాయి కదా అవి కొంచెం లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఇలానే మనము నీళ్లలో సాల్ట్ వాటర్లో మనము ఒక పది నుంచి పదహైదు నిమిషాల సేపు ఇలానే పెట్టాలి ఇప్పుడు పదహైదు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ మనము ఇలా బుట్టలోకి తీసుకోవాలి ఒక్కొక్కటిగా తీసుకోవాలి మనం ఒక్కొక్క కూరగాయ తీసుకొని దీన్ని మళ్ళీ మంచినీళ్ళతో ట్యాప్ కింద కడిగేసుకోవాలి ఇలా ట్యాప్ మనక లేకుంటే మనము మళ్ళీ మంచినీళ్ళు ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని అలా అయినా ఒక్కొక్కటి మనము కడిగేసుకొని ఈ విధంగా మంచిగా వాటర్తో కడిగేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఒక కాటన్ క్లాత్ పరుచుకొని ఒక మన కాటన్ ఏదైనా పర్వాలేదు నేను ఇక్కడ చున్నీ పరిచానండి చున్నీ పైన మనము ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా కడుక్కొని దాన్ని వాటర్తో అన్ని క్లాత్ పైన మనం వేసుకోవాలి ఈ విధంగా పల్చగా సర్దుకొని ఆరబెట్టుకోవాలి ఇలాగే మనం తెచ్చిన కూరగాయలన్నింటినీ మనము అన్ని వాటర్లో వేసుకున్నాం కదా సాల్ట్ వాటర్లో మొత్తం వాటర్తో కడిగి మొత్తం అన్నీ ఇలా మనము క్లాత్ పైన పరుచుకోవాలి ఇలా మొత్తం అన్నీ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా పల్చగా పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు త్వరగా ఆడతాయి ఈ విధంగానే మనము ఎంతసేపు ఆరబెట్టుకుంటే అంత మంచిది మనకు మినిమం ఒక టూ అవర్స్ అన్నా ఇలా మనము క్లాత్ పైన ఉంటే దాని మీద ఉన్న తడి అంతా మనకు ఆరిపోతుంది మనం కూరగాయలు తెచ్చిన ప్రతిసారి మనం ఇలా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అలా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి ఇప్పుడు వైరస్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ విధంగా చేస్తున్నాను మనము అలానే తెచ్చిన వెంటనే మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే దాని మీద ఉన్న వైరస్ మనకు కూలింగ్కి ఫ్రిడ్జ్లో కూల్ ఉంటుంది కాబట్టి అది అలానే ఉంటుంది కాబట్టి అది చనిపోదు మనం కూరగాయలు తెచ్చిన వెంబడే ఇలా సాల్ట్ వాటర్లో వేసి వాటర్లో కడిగేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ టమోటాలు చూసానండి నేను ఈ విధంగానే సాల్ట్ వాటర్లో వేసి నేను పెట్టాను ఇవి వన్ మంత్ క్రితం టమోటాలు అండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో చూడండి ఇప్పుడు కూడా చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి ఇవి మంచి నాటు టమోటాలు అండి ఇవి ఇలా నేను పైన ఇలా తొక్కలాగా ఉంచుడండి అది నేను రిమూవ్ చేయలేదు ఇది చేయకుండా అలానే పెట్టేసుకుంటే మనకు టమోటా అనేది మనకి ఎన్ని రోజులైనా కూడా ఇలానే గట్టిగా ఉంటుంది ఇవి నేను వన్ మంత్ క్రితం పెట్టిన టమోటాలు అండి చూడండి ఎంత గట్టిగా ఉందో కలర్ కానీ మనకు దాంట్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ అంతా అట్లనే ఉండి మనకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మనకు అసలు వన్ మంత్ అంటే కూడా ఎవరు నమ్మరు అంత ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు టూ అవర్స్ అయింది చూడండి మొత్తం అన్ని ఆరిపోయినాయి టమోటాలన్నీ ఇక్కడ తడిపోవడం లేకుండా నీట్గా ఆరిపోయినాయి సో ఈ విధంగా కడిగి మనం పెట్టుకుంటే మనకు కూరగాయలు అనేవి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అలాగే మనకు దాని మీద ఏమన్నా వచ్చినా కూడా మనకి ఏమీ ఉండవు చూడండి అన్నీ నీట్గా ఉన్నాయి మనకి మట్టి ఏం లేకుండా నీట్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కరివేపాకు కూడా మనకు నీట్గా ఆరిపోయింది ఇప్పుడు ఇది వచ్చి మనకు బాక్స్లో పెట్టేసుకుంటే మనకు టిష్యూ పేపర్ వేసి మనకు నీట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇవి డైరెక్ట్గా వాడేసుకోవచ్చు మనం ఏం కడుక్కోవాల్సిన పని లేదు మనం ఇంకా చాలా నీట్గా ఉంటాయి గట్టిగా కూడా ఉంది చూడండి ఇది మనకు వన్ మంత్ అయినా కూడా ఇలానే ఉంటుంది ఇప్పుడు వీటిని మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో మీరు ఎలా కావాలంటే అలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇవి ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో నేను మళ్ళీ మరొక వీడియోలో నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పటికే ఈ వీడియో చాలా లెంతిగా అయిందండి నేను ఇంకొక వీడియోలో ఇవి కూరగాయలు అనేవి ఎలా సర్దుకోవాలో నేను ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను మీకు ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్